ప్రైజ్ లాడ్ ఈ ఉదయ కాలమున ప్రభు సన్నిధిలో ఈ రీతిగా చేరి ఉదయ కాలంలో మగ్ధలేని మరియు గురించినటువంటి ధ్యానాలు ఆమెటువంటి గుణలక్షణాలు ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం పరిశుద్ధాత్మదేవునికి ఎంతో వందనాలు అందరికి కూడా పరలోకము నుంచి తండ్రి అయినటువంటి దేవునుండి ఆయన ప్రియ కుమారుని ఏసుక్రీస్తు నుండి సమాధానము సంతోషము కృప సమృద్ధిగా మీకు మీ కుటుంబాలకు కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రైజ్ అలాడ్ అందరు కూడా బాగున్నారు కదా ప్రియులరా యొక్క కరోనా వైరస్ వల్ల అనేక కుటుంబాల్లో సంతోషం లేని కుటుంబాలు అనేకంగా ఉన్నాయి అయినప్పుడు కూడా దేవుడు మనకు ఈ యొక్క ధన్యతనిచ్చినందుకు ప్రభు నామానికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ వాక్యంలోనికి వెళ్దాం నిన్న కూడా వాక్యం అని చూసాం లాక్డౌన్ ప్రియులరా మరియా యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి దగ్గర ఆమె లాక్డౌన్ అయిపోయింది ఆ లాక్డౌన్ సమయంలో ఏం చేసిందో వెతుకుటా అనే మాట నిన్న చూస్తూ వచ్చాం అందుకనే ఆరవై మూడవ దావిద్ కీర్తనలో మొదటి వచ్చిన రాబడుతున్న మాట దావిద్ తన జీవితంలో దేవా నా దేవుడవు నీవే వేకుల్ని నిన్ను వెతుకుదును నీ బలమును నీ ప్రభావము చూడవలని పరిశుద్ధాలము తట్టు నేను ఎంతో ఆశగా నీ తట్టు కనిపెట్టుకొని చున్నాను దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక ఆయన శరీరము నా శరీరము నీ కొరకు తృష్ణతో ఉన్నది నీ మీద ఆశ చేత నిన్ను చూడవలని నా శరీరము కృషించిపోచున్నది దేవునికి మహిమ పిల్లరా ఇలాంటి దావిదను అందుకనే దేవుడు దర్శించాడు ఇలాంటి మనసు కలిగి ఉంది కనుకనే మగ్ధలేని మరియు దేవుడు దర్శించాడు ఈ ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా పది మంది చెప్పుకునే రీతిగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఈ ఉదయ కాలం కూడా పిల్లరా మనం కూడా దేవుణ్ణి వేకూజామనే దావి వెతికినట్లుగా మగ్ధలేని మరియా వెతికినట్టుగా మనం కూడా వెతకడానికి ప్రభు ఆయన కృపను మనకు అనుగ్రహించాడు ఈరోజు కొన్ని విషయాలు ధ్యానం చేసుకుందాం పిల్లరా ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై అధ్యాయంలో అక్కడ రాయబడుతున్న మాట యోహన్ రాసిన స్వార్థ మగ్ధలేని మరి గురించి ఈరోజు ప్రభు సెలవు ఇచ్చిన మాటలు పదకొండు వచనంలో ఆమె ఏం చేస్తుంది అడిగినా ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచుండెను ఏడ్చుచూ ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం నెంబర్ టూ ఆమె ఏడ్చుచు సమాధిలో వంగి చూడగా నెంబర్ టూ ఏడ్చుచూనే సమాధిలో వంగి చూడగా అప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఈరోజు మనం చూస్తాం పిల్లరా పదమూడవ వచనంలో వారు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావని ఆమెను అడిగిను దేవునికి స్తోత్రం మూడు సార్లు పిల్లరా ఈరోజు వర్తమానంలోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఏడ్చుట లాక్డౌన్ సమాధి దగ్గర ఆమె స్వయం నిర్బంధంలోనికి వెళ్ళిపోయింది ఒకరితో నాకు అనవసరము ఈరోజు తనకు తానుగానే తెలిసిన వెంటనే ఈరోజు కరోనా వైరస్ అని మరి అటాక్ అవుతుందని తెలిసినప్పుడు వెంటనే వారికి వారే స్వయ నిర్బంధంలోనికి వెళ్ళిపోతారు పిల్లరా ఈరోజు యేసు ప్రభు దగ్గర సమాధి దగ్గర ఆమె కూడా నిర్బంధించబడతా ఉంది తనకు తానుగానే స్వయముగా ఆ సమాధి దగ్గర ఆ సమాధి దగ్గర ఏం జరుగుతా ఉందో నిన్న వెతుకుట గురించి చూసాం ఈరోజు కన్నీళ్లు విడిచుట దేవుడు ఈరోజు నాకు సెలవు ఇచ్చిన మాట కన్నీళ్లు విడిచుట మూడు సార్లు అక్కడ ఆ వచ్చా రాయబడతా ఉంది ఆమె కన్నీళ్లతోనే సమాధి దగ్గర ఆమె లాక్డౌన్ ఉంది వీపింగ్ ప్రిలరా తన జీవితంలో సమాధి దగ్గర ఈ లాక్డౌన్లో కన్నీళ్లతో ఆమె లాక్డౌన్ చేస్తోంది ఏ సూప్రవర్ని తన కన్నీళ్లతో ఏసును బంధించగలుగుతా వచ్చింది ఆమె కన్నీళ్లతో ఏసును ఈ భూలోకంలో ఆయనను చూడ్డానికి ఆమెను చూడ్డానికి దేవుడు లాక్డౌన్ అవుతూ వచ్చాడు ఆమెను చూడ్డానికి ఆమె ఏడుపు పిల్లరా ఆ లాక్డౌన్ సందర్భంలో ఆమె అక్కడే ఉండడం వల్ల ఆమె ఏడుపు చూచి దేవదూతలు వచ్చి ఆమెను అడుగుతూ ఉన్నారు అమ్మ ఎందుకమ్మా ఏడుస్తూ ఉన్నావు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు కన్నీళ్లను దాటిపోయే దేవుడు కాదు ఈరోజు ఈ ఉదయ కాలమున ప్రభు నాకు కూడా సెలవు ఇచ్చిన మాటలేమనగా కన్నీళ్లు ఈ యొక్క లాక్డౌన్లో ప్రపంచమంతటా విషాదం ఎక్కడ చూసినా కన్నీళ్లు రాలేని పరిస్థితుల్లోనికి వెళ్ళిపోయారు ఏడ్చి ఏడ్చి భయ ఆందోళనతో ఉన్నావు ఈరోజు నీకు శుభవార్త ఈరోజు సమాధి దగ్గర మగ్ధలేని మరియ కన్నీళ్లతో ఏసును బంధించింది తన కన్నీళ్లతో తనకు తానుగా స్వయ నిర్బంధంలోనికి ఆమె వెళుతూ వచ్చింది ఈరోజు నీవు నేను కూడా మనం కూడా కన్నీళ్లతో దేవుని నువ్వు బంధించవచ్చు దేవుని దగ్గర నీ కన్నీళ్లతో ప్రభు దగ్గర నువ్వు బంధించుకోగలిగితే నువ్వు లాక్డౌన్ అవ్వగలిగితే కన్నీళ్లతో పిల్లరా ఈరోజు దేవుడు చూచి 
తన దూతలను ఆయన నీ కొరకు ఆయన పంపించనుగాక దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక పిల్లరా ఈరోజు ఈ కన్నీల గురించి మనము విందాం ఈరోజు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భముగా ఏ పని పాట లేదు సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఇందులో నుంచి బయట పడాలన్నా ఇంకా రాబోయేటువంటి అనేకమైన ఉపద్రవాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిలో నుంచి నువ్వు తప్పించబడాలి అంటే తప్పనిసరిగా కన్నీళ్ళు విడిచాల్సిందే కన్నీళ్ళతోనే ప్రభును లాక్డౌన్ చేయాలి కన్నీళ్ళతోనే నీ సమస్యలు పరిష్కారం జరిగేది నిన్ను నీవు ఈ లోకంలో భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవాలు తెగుల్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేది నీ కన్నీళ్ళు ఈ ఉదయ కాలమున లేచిన నీవు దేవుని దగ్గర కన్నీళ్ళతో నువ్వు ఉండగలిగితే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును ఈ కన్నీళ్ళు గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ కన్నీళ్ళు అనగా ఏంటి ఈ కన్నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చాయి ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది పిల్లర అనేకమైన విషయాలు ఒక పన్నెండు విషయాలు నేను ఆమెలో నుంచి రాసుకున్నాను పిల్లరా ఈ కన్నీళ్ళు మనకు గమనిస్తే వ్యవహారం రాసిన సువార్త పదకొండో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదు వచనాలు పిల్లరా ముప్పై ఆరో వచనంలో అక్కడ దానికి వివరణ ఉంది ముప్పై ఐదో వచనంలో చిన్న వచనం అది యేసు కన్నీళ్ళు విడిచను చూడండి సమాధి దగ్గరికి ఆయన సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి కన్నీళ్ళు విడిచాడు పిల్లరా ఆమె చూస్తున్నాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి అరే ఈ మనిషి ఒక మనిషి పాతాళంలోనికి వెళితే యేసు ప్రవారికి ఎంత దుఃఖమో పిల్లరా మనం చూస్తున్నాం ఆ మరియను మార్తను చూసి వారు ఒక మనిషిని పోగొట్టుకోవడం ద్వారా ఏసు తట్టుకోలేక చెలించిపోయాడు ముప్పై ఆరో వచ్చినంలో రాయబడుతా ఉంది ఇదిగో చూడు ఆయన ఎంతగా ప్రేమించి ఉన్నాడో ప్రేమకు సాదృశ్యం కన్నీళ్ళు నీ జీవితంలో కన్నీళ్ళు పడ్డాయంటే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అవతల వ్యక్తి గురించి నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ ఏడుపు ఊరికి రాదు ప్రేమ ప్రేమ ఉంటే ఏడుపు వస్తుంది సహోదరి సహోదరుడ ఏ సుప్రభావాన్ని సాదృశ్యంగా తీసుకొని ఈరోజు ఏడ్చుట ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏడవడానికి కూడా చూడండి ఈ ప్రేమను పంచడానికి కూడా అవకాశం లేకోకుండా శవాలు గుట్టలు గుట్టలుగా ఉన్నాయి అమెరికా దేశం అయితేనేమి రకరకాల దేశాలు అయితేనేమి పిల్లరా కన్నీళ్ళు ఈరోజు నీవు నేను కన్నీళ్ళు విడిస్తే ఇలాంటి పరిస్థితులు నీకు నాకు జరగకుండానుగాక ఇలాంటి ఉపద్రవముల నుంచి దేవుడు ఈరోజు మనల్ని విడిపించునుగాక ఈ లాక్డౌన్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ కావచ్చు అయితే నీ జీవితంలో కన్నీళ్ళు ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఏడు చుట్ట ఎవరి కొరకు ఏడుస్తుందండి పిల్లరా అక్కడ ఆమె ఏసు కొరకు ఏడుస్తూ ఉంది ఏసు కొరకు తన కనులను లాక్డౌన్ చేసుకుంది తన కన్నీళ్ళు ఏసు కొరకు బంధించబడతా ఉన్నాయి ఈ కన్నీళ్ళు పడడమే ఏసును బంధించాయి తన యొక్క దూతలను పంపించారు దూతలు వచ్చేసారు దూతలు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు బా దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నీ కన్నీళ్ళు చూడాలని ఎవరి కోసం ఏడుస్తున్నావు పిల్లరా ఆమె ఎవరి కొరకు వేస్తుంది ఈరోజు ఆమెకు అమితమైన ప్రేమ ఏసు కొరకు ఏడుస్తూ ఉంది ఏసు కొరకు కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నటువంటి స్త్రీ పిల్లరా ఈ ఉదయ కాలమున ఏసు కొరకు కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నావా దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు రాబోయే దినాల్లో ఆయన దూతలను నీకు సహాయముగా పంపునుగాక ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు ఈ కాలంన రక్షణ లేకోకుండా నీ జీవితంలో ఒకవేళ ఉంటే నా కన్నీళ్ళు పశ్చాత్తాపంతో కన్నీళ్ళు విడిస్తే దేవుడు నీ దగ్గరికి వచ్చినుగాక ఈరోజు పన్నెండు విషయాల గురించి మనం చూద్దాం పిల్లరా ఏసు ప్రభు విషయంలో ఆయన ఏడ్చాడు పిల్లరా ఈ మత్య రాసిన స్వార్తలో మనకు తెలుసు ఇరవై అధ్యాయంలో అక్కడ రాయబడుతున్న పదకొండో అధ్యాయంలో కూడా ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగో వచ్చంలో మత్య రాసిన స్వార్త పదకొండో అధ్యాయంలో అక్కడ కొరాజిన బెచ్చద ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి దేవుడు అనేకమైన అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారాలు చేశాడు ఇప్పుడు వారు మారు మనసు పొందకపోవడం చూసి చాలా పరితాపం దేశ పొందాడు తన హృదయంలో హృదయ హృదయ వేదన కలిగి అయ్యో నేను ఎప్పుడో సుధమ గుమరలో ఆ యొక్క అద్భుతాలు జరిగినట్టుగా వారు ఎప్పుడో మారు మనసు పొంది వారు ఏడ్చి పశ్చాత్తాప పొంది పొంది ఉంటారు అని చెప్పి ప్రభు వేదనతో లోపల ఆయన ఏడుస్తున్నాడు పిల్లరా ఈరోజు నీవు నేను కూడా ఈరోజు రెండు విధాలుగా ఆయన ప్రేమించిన వారి కొరకు ఆయన ఏడుస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం లాజర్ కోసం మరియు మార్త కోసం అక్కడ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు రెండోది మారు మనసు పొందక అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకరాలు ఏసు చేసిన సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసినట్టు ఏసు ఆయన ఈ లాక్డౌన్ ఈ మరణం అనేటువంటి లాక్డౌన్ మరణంతో మానవుని బంధించి వేసింటే ఈ లాక్డౌన్ ను విడదీశాడు పిల్లరా ఓ మరణమా నీ ముళ్ళెక్కడని లాక్డౌన్ ను విడుదల విమోచన కలగజేసిన యేసు ప్రవారిని ఇంకా అంగీకరించిన వారి గురించి ఏ సుప్రవారు ఈరోజు వేదనతో ఆయన కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నాడు వేదనతో ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రి కుడిపాష మందు ఈరోజు ఇంకా ఎవరైనా మారు మనసు పొందకపోతే ఏసు యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతే ఈరోజు రెండు వందల కోట్ల పైగా ఏ సుప్రవారిని అంగీకరించారు పిల్లరా ఈరోజు నువ్వు కూడా ఏసును నమ్మకపోతే ఈరోజు కన్నీళ్ళు విడిస్తే నీకు దేవుని యొక్క మహాకృప దేవుని యొక్క రాజ్యం మోక్షం అందుకనే సమాధి దగ్గర స్వర్గం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మరియు నువ్వు సమాధి దగ్గర 
ఇంకా నువ్వు ఈయన ఏసుతో లాక్డౌన్ చేసుకుంటే స్వర్గంలో నువ్వు కనపడతావు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు కన్నీళ్ళతో ఈరోజు నువ్వు ఈయన దేవుని దగ్గరికి సమాధి దగ్గర లాక్డౌన్ చేసుకుంటే ఈయన సంతోషము ఆనందము నీ జీవితంలో కలుగునుగాక నిత్యానందము పరలోక రాజ్యములో ఎప్పుడు ఇంకా అక్కడ ఏడుపు ఉండదని రాయబడుతుంది పిల్లరా ఏడుపు ఉండదు ఆయనే ప్రతి బాష్ప బిందును తిరిచివేసే దినాలు రాబోతున్నాయి ఏ సున్నమ్ముకున్న నీవు నేను ధన్యులము ఈరోజు ఆమె ప్రేమలో చూడండి పన్నెండు విషయాలు ఈరోజు చూద్దాం ప్రేమ కన్నీళ్ళు ఏడుపు ఎందుకు వస్తుందని నెంబర్ వన్ ప్రేమ ఆమె జీవితంలో ఎందుకో తెలుసా నా విస్తారమైన పాపాలు ఆయన క్షమించినాడు నా ప్రభు అందుకే ఆమె ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు విడిచింది నెంబర్ టూ ఆమె కున్న ప్రేమ మామూలు ప్రేమ కాదు అపరిమితమైన ప్రేమ ఎందుకంటే యేసు ఆమెను చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించేవాడు కనుక తన జీవితంలో అపరిమితమైన ప్రేమ ఏడుపును తీసుకొస్తుంది కన్నీళ్ళను తీసుకొస్తుంది నెంబర్ త్రీ ఆమె జీవితంలో కృతజ్ఞత కలిగిన ప్రేమ కృతజ్ఞత కలిగిన ప్రేమ తన జీవితంలో ఏడు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టే వెళ్ళగొట్టాడు యేసు ప్రభు ఎవరు వెళ్ళగొడతారు పిల్లరా ఆమె కృతజ్ఞతతో ఆమె ప్రేమతో కృతజ్ఞత కలిగిన ప్రేమతో ఆమె ఏడుస్తుంది ప్రేమ గురించి చెప్తున్నాను ప్రేమ అంచులు ప్రేమ విస్తారమైన పాపను క్షమించబడ్డే కనుక ఆమె కన్నీళ్ళు విడుస్తుంది రెండోది అపరిమితమైన ప్రేమ ఏసు పట్ల ఉంది అందుకే కన్నీళ్ళు వచ్చాయి మూడోదిగా కృతజ్ఞత కలిగిన దానిగా ప్రేమ కలిగింది కనుక ఆమె జీవితంలో కన్నీళ్ళు ఏడుపొస్తుంది నాలుగోదిగా నిజమైన ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ ఏడుపును తీసుకొస్తుంది పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రం ఐదోది తన జీవితంలో పశ్చాత్తాపంతో కూడినటువంటి ప్రేమ ఏసు పట్ల ఉంది తన జీవితంలో ఈ స్థితిగతులను ఇచ్చిన ఆ ప్రభువును ఆమె జీవితంలో పశ్చాత్తాపంతో కూడిన ప్రేమ ఏసు పట్ల అందుకనే ఏడుపు కన్నీళ్ళు ఆమెకు వస్తూ వచ్చాయి ఆ రోజు మనం చూస్తే తన ఇష్టమైన వస్తువులు ఎవరైనా పోగొట్టుకుంటే అప్పుడు మనకు ఏడుపు కన్నీళ్ళు వస్తాయి మనం పోగొట్టుకుని అనుకోని ఈరోజు ఇష్టమైన సెల్లు పోతే చాలా బాధపడతారు ఇష్టమైన వస్తువులు పోగొట్టుకుంటే ఆమె జీవితంలో తనకు ఇష్టమైన వస్తువుగా యేసును ప్రేమించింది ఆ వస్తువు కనపడలేదు ఈరోజు పోయింది ఏడుపు కన్నీళ్ళు వచ్చాయి దేవునికి స్తోత్రం ఏడవదిగా చూస్తే తన సొంత ఇంటి వారిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు మన కన్నీళ్ళు వస్తాయి నిజంగా తన ఇంటి సొంత ఇంటిలో ఒక మనిషిని పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఆమె ప్రేమ ఉంది అందుకని ఆమెకు ఏడుపు కన్నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి పిల్లరా ఎనిమిది రోజులు చూస్తే పిల్లలను సొంత కుమారుని పోగొట్టుకున్న ప్రేమతో పిల్లలను పోగొట్టుకుంటే నిజంగా ఏడుపు ఆగదు కన్నీళ్ళు ఆగదు అక్కడే లాక్డౌన్ అయిపోతారు పిల్లరా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా చూడండి చాలామంది తమ పిల్లలు కన్నా మనకు ప్రేమించిన వారు అమితంగా ప్రేమించిన వారిని పోగొట్టుకుంటే ఆ శవం దగ్గర ఆ బాడీ దగ్గర అక్కడే ఉండిపోతారు వారు ఎంతమంది లాగినా కూడా అక్కడే వాళ్ళని పట్టుకొని ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు విడుస్తూ ఉంటారు పిల్లరా అలాగే మగ్ధలేని మరియు తన జీవితంలో ఒక సొంత కుమారుణ్ణి సొంత మనిషిని పోగొట్టుకునే మాదిరిగా ఆమె ప్రేమ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం అందుకే ఏడుపు కన్నీళ్ళు తొమ్మిదవదిగా చూస్తే తనకు ఆధారము తనకు ఆధారమైన వ్యక్తిని పోగొట్టుకున్న ప్రేమ ఒక ఆధారము ఈ లోకంలో నాకు ఆయనే ఆధారము నాకు ఆ ఆధారమే పోయిందే అనేటువంటి ప్రేమతో ఆమె ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు విడుస్తుంది పిల్లల పదవదిగా మనం చూస్తే ఈ లోకంలో ఒక గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఆ పోగొట్టుకున్న ప్రేమ దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక పిల్లరా ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం చూస్తేగిన ఈరోజు అలాంటి అనుభవంతో ఆమె ఏడుస్తుంది గౌరవ మర్యాదలు సొసైటీలో దేవుడు యేసు ప్రభా ఆమెకు గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చే దయ్యం పట్టి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఎలాగంటే అలా ప్రవర్తన చేస్తూ అందరి చేత ద్వేషించబడుతూ దూషించబడుతూ ఎక్కడ విలువ లేకోకుండా పరిస్థితుల్లో యేసు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టేసి ఆమెకు గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చాడు కనుక గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చిన ఆ ప్రభువు పోగొట్టుకున్న ప్రేమతో ఏడుపు కన్నీళ్ళు ఆమె జీవితంలో ఉన్నాయి నెంబర్ పదకొండు ప్రేరా పద పదవది పదకొండోది చూసిన మగదిక్కును జీవితంలో ఒక స్త్రీ ఏడుపు కన్నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి అడిగిన మగదిక్కు పోతే కన్నీళ్ళు ఏడుపు ఆగదు ఈరోజు ఆమె జీవితంలో ఒక మగదిక్కు పడకో పడ పదకొండోదిగా ఒక మగదిక్కును ఒక మగ మనిషిని తన పక్షంలో నిలబడేసి ఉండేటువంటి వ్యక్తిని ఆమె పోగొట్టుకుంటూ వచ్చింది అటువంటి ప్రేమ పిల్లరా అటువంటి ప్రేమతో ఆమె జీవితంలో ఏడుపు కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి దేవుని స్తోత్రం పండు పన్నెండుగా చూస్తే నా పిల్లరా ఒక మంచి ఒక మంచి తనను అర్థం చేసుకునే స్నేహితుడు స్నేహితుడు అర్థం చేసుకునేటువంటి స్నేహితుడు పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఏడుపు కన్నీళ్ళు మనకు వస్తాయి నిజముగా తన జీవితంలో మగ్ధలేని మరియ తనను అర్థం అక్కడ ఉన్నాడు సీమోని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు లేకపోతే వేరే చోటుకి వెళ్ళాడు అక్కడ అన్ని పరిస్థితులలో ఈమె వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర పడేసి పిల్లరా ఏసుకు పూజ చేస్తూ ఉంది అత్తరు పూసుకుంటూ ఉంది కానీ అక్కడ వాళ్ళందరూ అర్థం చేసుకోలేదు శిష్యులు సనుకుంటున్నారు గొనుక్కుంటున్నారు ఈమ పాపాత్మురాలు దయ్యములు పట్టిన వారు రకరకాలుగా ఈ లోక
ఇదో దయ్యములకు బయలుజేబు అందుకు ఏదో దయ్యాలు పట్టిన ఆమె ఏసు వెనకాల తిరుగుతుంది ఇలారా ఇలాంటి మాటలు ఎంతమంది మిగతా వాళ్ళు ఆమెను అర్థము చేసుకోలేని వారు ఈ లోకంలో ఎందుకు ఆమె ఏడుస్తుంది నన్ను అర్థము చేసుకున్నటువంటి ఒక మంచి స్నేహితుణ్ణి నేను పోగొట్టుకున్నాను అని ఆమె ఏడుస్తుంది పిల్లల పన్నెండు విషయాలు ఈరోజు చూసాం అందుకనే ఆమె ఏడుపు ఆగలేదు కనుక ఆ లాక్డౌన్ సందర్భంలో ఆ యొక్క స్వీయ నిర్బంధంలోకి సమాధి దగ్గర ఆమె ఉండిపోయి ఏం చేస్తుంది అడిగినా నిన్న వెతుకుతూ ఉంది చూసాం ఈరోజు ఏడుస్తుంది ఏడుపుకు దేవుడు తన దూతను పంపించి ఆమెకు తో మాట్లాడుతున్న అమ్మ ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు పన్నెండు విషయాలు చూసాం ఈరోజు నీవు నేను కూడా మన జీవితాల్లో మనం ఏం చేయాలనో మనం చూస్తగిన విలాప వాక్యములు రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో విలాప వాక్యములు రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో చూస్తగిన పిల్లరా ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రభు సెలవిస్తున్నది ఇదిగో స్త్రీలరా రే మొదటి మొదటి జాములలోనే పంతొమ్మిది రోజు రాయబడుతున్న రే మొదటి జాములోనే మీరు ప్రలాపించండి ఏడ్చండి ఏడ్చండి అని చెప్పేసి దేవుడు సెలవిస్తున్న మాటలు ప్రియులరా ఈరోజు నీవు నేను కూడా స్త్రీలరా ప్రభు కోసము తెల్లవారు జాములు వేద్దామా ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో నీవు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు ఉంటే అక్కడ రాయబడుతున్న పద్దెనిమిది వచ్చంలో జన్లు హృదయపూర్వకంగా యహోవాకు మొరపెట్టుదురు సియోను కుమారి ప్రకారమా నది ప్రవాహం వలె దివారాత్రములు కన్నీరు పారణిము కన్నీరు పారణిము దివారాత్రులు కన్నీరు పారణిము అంటున్నాడు ఈరోజు సహోదరి సహోదర నువ్వు ఏదో కరోనా గురించి ఏదో బాధపడుతున్నావు బయటికి వెళ్ళాలని ఎంతో తొందరపడుతున్నావు పిల్లరా ఎంతో మంది త్రాగుడు లేక కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నారు ఈరోజు బయట రకరకాల చెడు లేక కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నారు విందులు వినోదాలు లేకున్న కన్నీరు పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు లేక తమకు పెళ్ళిళ్ళు లేక కన్నీళ్ళు విడుస్తున్నారు ఇవి లాక్డౌన్ అయిపోతే నాకు సంతోష దినాలు రావాలని పిల్లలు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చనిపోయిన తర్వాత అగ్ని గుండంలో దివారాత్రములు ఏడ్చాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఏడుపును పళ్ళు కొరుకుట వాటిలో నుంచి విడిపించడానికి ఏ సుప్రభావారి ఈ ఉదయ కాలమున నువ్వు కన్నీరు విరుచు ఇదిగో సియోను కుమార్తె ప్రకారమా నదీ ప్రవాహం వల్లే కన్నీరు విడుచు ఇదిగో పంతొమ్మిది రోజు నీ కంటి పాపకు విశ్రమించద్దు ఈరోజు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా నీవు కన్నీళ్ళు విడుచు కన్నీళ్ళు నదీ ప్రవాహం వల్లే వెలుదగిన పంతొమ్మిది వచ్చి ఉంది నీవు లేచి రే మొదటి జామున మొరపెట్టుము నీళ్లు కుమరించినట్లు ప్రభు సన్నిధిలో నీ హృదయమును కుమరించుము నీ పసిపిల్లల ప్రాణం కొరకు నీ చేతులు ఆయన తట్టు ఎత్తుము వా ప్రతి వీధి మొగను ఆకలి ఆకలి గొను వారు మూర్చులున్నట్లు ఈరోజు పిల్లరా నీ జీవితంలో నీ పిల్లల కొరకు రే మొదటి జామున లేస్తావా లేకపోతే నీ పిల్లల కొరకు నువ్వు ఏడ్చాల్సి వస్తుంది పిల్లరా ఈరోజు ప్రభు సన్నిధిలో ఏడుపు నీ జీవితంలో ఏడుస్తే కన్నీళ్ళు విడిస్తే రే మొదటి జామున తెల్లవారు జామున లేయి సహోదరి సహోదర లేచిన అనుభవంలోనికి తీసుకొని రా అంతేకాదు పిల్లరా పౌలు అపోస్ అయిన పౌలు సంఘం గురించి రెండో కొరతి పత్రిక పదకొండు ఇరవై మూడు నుంచి రాయబడుతున్న మాటలు అంతేకాకుండా అపోస్తుల కార్యము ఇరవై అధ్యాయము పంతొమ్మిది చూస్తే ఆయన కన్నీళ్ళు విడిచిచ్చు వినయ భావంతో ప్రతి మనుషునికి ఎలాగ మేము సేవించుతామా ప్రభును మీకు తెలియను ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి అపోస్తుల కార్యం ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన రాయబడుతున్న మాట మూడు సంవత్సరములు కన్నీళ్ళు విడిచాడు అపోస్ అయిన పౌలు మూడు సంవత్సరములు కన్నీళ్ళు విడిచిచ్చు ప్రతి మనుషునికి బుద్ధి చెబుతూ వచ్చాము అయ్యా యేసు రాబోతున్నాడు నరకము రాబోతా ఉంది పరలోకం రాబోతా ఉంది యేసు నమ్ముకుంటే నిత్య ఆనందంలో ఉంటావు ఏడుపు కన్నీళ్ళు అక్కడ ఉండవు ఒకవేళ యేసును అంగీకరించకపోతే నువ్వు ఆయన స్వరూపంలోనికి మార్చబడకపోతే ఒక రోజున అగ్ని గుండములో కన్నీరు ఏడుపు ఆగదు పిల్లరా ఒక్క చుక్క కూడా నీరు ఉండదు ఏడుపు ఆగదు పిల్లరా అలాంటి విషయంలో అందుకనే పౌలు ఆయన విడుస్తూ మూడు సంవత్సరాలు బుద్ధి చెబుతున్నాడు సహోదరి సహోదర ఈరోజు కూడా నీకు దేవుని సేవకులు ఈరోజు అనేక మంది బుద్ధి చెబుతుంటారు కన్నీళ్ళు విడిచి నేను కూడా చెబుతుంటాను రండి దేవుని సన్నిధికి రండి సమయానికి రండి వారకొడికలకు రండి స్వార్థకు రండి దేవుని భాగం ఇవ్వండి దేవుని యొక్క ప్రజలతో కలిసి కృతజ్ఞత కుడికలకు రండి ఇదిగో సేవకుడితో కలిసి పరిచయం చేయండి సేవకులను ఎవరిని కూడా ఏది విమర్శన చేయొద్దండి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంతులను కృపా వరములను సంఘ క్షమాపతి కొరకు వాడండి ఒక క్రమం ఉండండి విధేయులుగా ఉండండి పిల్లడైన పిల్లల వలె పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉండండి ఈ రోజు కన్నీళ్ళు విడుస్తూ నేను కూడా పిల్లరా నా హృదయంలో అనేకమైన కన్నీళ్ళ బాధ వేదన చింతన ఇంకా మనుషులు నిద్రపోతూ ఉంటే వాళ్ళ పిల్లల కొరకు ఏడ్చుకోకుండా వాళ్ళ పిల్లలను సమర్థిస్తూ ఈ లోకంలోనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నా కూడా భయపడకోకుండా మందిరానికి రాకోకుండా ఉన్నా కూడా కన్నీళ్ళు విడవకోకుండా వారి జీవితంలో నా పిల్లడు బాగా చదువుకుంటున్నాడు ఉన్నత స్థాయిలో వెళ్తున్నాడు అనుకుంటున్నా ఒక రోజున అగ్ని గుండంలో నీ బిడ్డ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఏడుపు కన్నీళ్ళు అక్కడ వెళ్ళబోతున్నాడు నీ బిడ్డను ఈ రోజు నువ్వు లేచి కన్నీళ్ళు విడిచావా ఇదో సేవ కూడా ఈ రోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం కూడా కన్నీళ్ళు విడిచినప్పుడే పిల్లలు ఆత్మీయులు తయారవుతారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఇరుమియా 
ప్రవక్త ఆయన కన్నీళ్ళు విడుస్తూనే విలపించే ప్రవక్తగా ఉన్నాడు ఈరోజు యేసు ప్రభు వారు ఈరోజు కూడా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రభు సెలవు ఇచ్చిన మాట ఎఫ్ఎస్సి సంఘం దగ్గర పిలిపించుకొని పౌలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పినప్పుడు అక్కడ మంచి మాట ఉంది అపోస్తుల కార్యం ఇరవై అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చినంలో ఎఫ్ఎస్సి సంఘస్తులు అందరూ కూడా వచ్చి వారు పౌలు చెప్పిన తర్వాత వారు బహుగా ఏడ్చి ఆయనను హత్తుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం సంఘము తయారైంది పౌలుకు ఎంతో సంతోషము వారు పౌలు మెడ మీద పడి వారు ఏడ్చారు మోకరించి ప్రార్థన చేశారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలాంటి అనుభవంలోనికి నేను నన్ను ప్రభు తీసుకెళ్ళను గాక ఆమె లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రభు సన్నిధిలో సమాధి దగ్గర ఆమె ఏడ్చింది ఏడ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందింది నువ్వు కూడా ప్రభు సన్నిధిలో మనము ఏడ్చి ఆశీర్వాదాలు పొందాం ఆమె ప్రైస్ లాడ్